ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರಿ ವಿ ಕೆ ಎಂ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಬದಲಿಗೆ ಬರುವ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ನ ಒತ್ತಿ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಹಾಗೂ ನಾಲೆಜ್ಫುಲ್ ಹಾಗೂ ಸಕ್ಸಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆ ಎಂ ಫ್ರಮ್ ವಿ ಕೆ ಎಂ ಸ್ಟಡಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಹದಿನಾಲ್ಕರ ನಂತರನೂ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಾ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನೋ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿ ನೋಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ನೀವಿನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುವ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ನ ಒತ್ತಿ ನಾವು ಇದೇ ಥರ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗೋ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ ಆ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಮೇಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಪ್ಲೀಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಬಹಳಷ್ಟು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ಅವರ್ ವಿಡಿಯೋ ಚೀನಾದಲ್ಲಿನ ವುಹಾನ್ ಸಿಟಿಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಜಾನ್ವರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅನ್ನೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿತು ಮೇನಾಗಿ ಚೀನಾದಿಂದ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋ ಮನುಷ್ಯರಿಂದನೇ ಈ ರೋಗ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳು ಫಾರಿನಿಂದ ಬಂದ ಟ್ರಾವೆಲರ್ಸ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು ಅದರಂತೆ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಬರೋ ಟ್ರಾವೆಲರ್ಸ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿತು ಯಾರಿಗೆ ಫೀವರ್ ಇದೆ ಯಾರಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತವೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಂದ ಬೇರೆ ಮಾಡಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದರು ಉಳಿದವರನ್ನೆಲ್ಲ ದೇಶದ ಒಳಗೆ ಅಲೋ ಮಾಡಿದರು ಅಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕೊರೋನಾ ರೋಗ ಸೋಂಕಿದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೊರಗೆ ಕಾಣೋಕೆ ಐದರಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಸಮಯ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಹೊರಗೆ ಕಾಣೋವರೆಗೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿದೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯ ಇಂಡಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಲೇಟಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಬರೀ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಿಗೂ ಲೇಟಾಗೇ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದರೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಯಾವಾಗ ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಘೋರವಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇಲ್ದಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಾಗ ಆವಾಗ ಅಸಲು ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಸಲಿಗೆ ವಿಷಯ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ತುಂಬ ಜನರನ್ನು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರಾವೆಲರ್ಸ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗೆ ಅಲೋ ಮಾಡಿದರು ಜಾನ್ವರಿ ಮೂವತ್ತನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೊರೋನಾ ಕೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಯಿತು ಅಸಲು ಮ್ಯಾಟರ್ ಏನಂತ ತಿಳಿದ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ಇಂಡಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲೈಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ಕೈ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿತು ಆವಾಗ ಇಂಡಿಯಾ ಜಾಗೃತ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿತು ಇತರೆ ದೇಶಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿತು ರೋಗನ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಬಿಡದೇ ಇಲ್ದಿರೋ ದೇಶಗಳು ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದೆಯೇ ಅಂದರೆ ಅದು ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ಏನು ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಫಾರಿನ್ ಟ್ರಾವೆಲರ್ಸ್ ಇದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಟ್ರ್ಯಾಕ್
ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡೇ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ತಾರೀಕನ್ನು ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಚ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು ಜನತಾ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನತಾ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕರ್ಫ್ಯೂನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಸೊ ಮೋದಿಜಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಡೇಟ್ನಂದು ರಾತ್ರಿ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ದೇಶವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸ್ಪೀಚ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದರು ಜನತಾ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಪಂಚ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಈ ರೋಗಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಈ ರೋಗಾಣ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗ ಆ ರೋಗಾಣ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೈರಸ್ನ ಕಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ ಹದಿನಾಲ್ಕರವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ವಿಧಿಸುತ್ತೇವೆ ಸೊ ಯಾರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಮನೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರೇಖೆ ಹಾಕಿ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರೇಖೆ ದಾಟಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಡಿ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ದಿನಗಳು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ದಿನಗಳನ್ನು ನಾವೇನಾದರೂ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಿಂದೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ದಿನ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅಂದರೆ ಮೊದಲ ಲಕ್ಷ ಜನಗಳಿಗೆ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕೋದಕ್ಕೆ ಅರವತ್ತೇಳು ದಿನ ಆಯಿತು ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕೋದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಹನ್ನೊಂದು ಡೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಹಿಡಿತು ಇನ್ನೊಂದು ಭಯಂಕರವಾದ ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕೋದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕೇ ದಿನಗಳು ಹಿಡಿದಿವೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ದಿನಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಮೋದಿಜಿ ಅವರು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರು ಸೊ ಮೋದಿಜಿ ಅವರು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ದಿನದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಐ ಮೀನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆದ ದಿನ ದಿನದವರೆಗೂ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿದೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಲ್ವೆ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ಲೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ನೋವು ಕೊಡೋ ಸಂಗತಿಗಳು ಬಹಳ ಆದವು ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಪೊಲೀಸರು ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಜನರನ್ನು ಬಡಿಯೋದು ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಗಳಷ್ಟು ಕೂಲಿ ಜನರು ವಲಸೆ ಹೋಗೋದು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಊರಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸುಮಾರು ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ನಡೆಯೋದು ಇಂಥವು ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಭಾಗ ಆದ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಇದೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ದೇಶಗಳು ಲಾಕ್ಡೌನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ ಆದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಂಡಿಯಾ ಮಾತ್ರ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚೀನಾ ದೇಶನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೊದಲು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದೇ ಜನವರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ನಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ವುಹಾನ್ ಸಿಟಿನ ಅಷ್ಟೇ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅದಾದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿತು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ನೂರ ನಲವತ್ತು ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಕೋಟಿ ಜನರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಚೀನಾ ಡಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಜನರ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬಿತ್ತು ಇಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಒಂದೂ ಕೂಡ ನಾನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ನಡೀತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಚೀನಾ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಸ್ಸಸ್ ಹಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಕ್ರಮ ತೊಗೊಂಡು ಕ್ಯಾಬ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಬ್ಸ್ ಅಲೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ಲೈಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದರು ಚೀನಾ ಆದಮೇಲೆ ಬಹಳ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆದ ಕಂಟ್ರಿ ಇಟಲಿ ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಲಾಕ್ಡೌನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು ಆದರೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಫೆಬ್ರವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಿಂದ
ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಿಂದ ಇಂಡಿಯಾದ ಹಾಗೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶನಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರು ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಜನರಿಗೆ ವ್ಯಾಧಿ ಸೋಂಕಿದ್ದು ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ನ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಒಂದೇ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇಟಲಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರಬಾರದು ಅಂತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ನ ಬಹಳ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ನಡೆದರೂ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಕೇಸಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತವೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಹದಿನಾಲ್ಕರವರೆಗೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ದಿನಕ್ಕೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೇಸಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸಾವಿರ ಕೇಸಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಅರುವತ್ತು ಡೇಸ್ ಹಿಡಿದಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆವೆನ್ ಡೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೇಸಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೇಸಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ದಿನಕ್ಕೆ ಐನೂರರಿಂದ ಆರುನೂರು ಪ್ಲಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾವೆ ಈ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಏರ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇನ್ನೂ ಹದಿನೈದು ಡೇಸ್ ಆರ್ ಇನ್ನೂ ಒನ್ ಮಂತ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೊಸದಾಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೇಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂದರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಆದರೂ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪೂರ್ತಿ ತೆಗೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಕೆಲವೊಂದು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ತೆಗಿಬೋದು ಆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ನನ್ನ ಊಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ರೂಲ್ ತರ್ಬೋದು ನಂಬರ್ ಟು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳು ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಯಾವ ಏರಿಯಾ ಯಾವ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಕೇಸಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದವೋ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಉಳಿದ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ತೆಗೆದು ರಿಓಪನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಜನ ಸೇರೋ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳನ್ನು ರಿಓಪನ್ ಮಾಡದೇ ಇರ್ಬೋದು ನಂಬರ್ ಫೈವ್ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ನಿಂದ ಬಳಲ್ತಿದ್ದಾರೋ ಯಾರ್ಯಾರು ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿ ಅಂತ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ಲೈಟ್ಸ್ ಅಲೋ ಮಾಡಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲೈಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಂಬರ್ ಸೆವೆನ್ ಇನ್ನೂ ಅನುಮಾನ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೊರೋನಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೋದು ನಂಬರ್ ಏಟ್ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದೇ ಥರ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಒಂದೊಂದೇ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಮುಂದೆ ಬರುವ ದಿನಗಳು ಇದೇ ಥರ ಇರಬಹುದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಈ ವೈರಸ್ನಿಂದ ಬಹಳ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆದ ಕಂಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚೇ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಫ್ಯೂಚರ್ನಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೇಸಸ್ ಕೌಂಟ್ ಮೇಲೇ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಆದಷ್ಟು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದು ಐದಾರು ಜನಕ್ಕಾದರೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನೀವಿನ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲಿ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರೋ ಬೆಲ್ಲೈ